Bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas post Premio Gigante de Nuevo Cine Uruguayo Canal, Nuevo Cine Uruguayo Independientes Avanzados. Hoy me acompaña el amigo y gran artista Jorge González, que supo ganar grandes premios gigantes. Este es pasado, y ahí lo está mostrando él, pasado 12 de junio de este 2021. Bueno, Jorge, bienvenido a esta mesa bueno, aquí en Zodíaco. En Zodíaco, ¿eh? que también nos atendieron. Exactamente, que siempre nos atienden con esa gentileza sí. y ese amor del servir. Así que bueno, contame un poco, ¿cómo fue todo esto de los premios gigantes? ¿Te esperabas los premios que recibiste? No, no, Contá un poco no lo esperaba, público, la experiencia. No lo esperaba. Que está así el público. Sí, no, y pasamos, bueno, para empezar pasamos una noche hermosa, ¿no? Por medio de, de buena gente, de amigos y todo. Está. Realmente, sí. Realmente que sí. Realmente. Y bueno, fue una sorpresa para el Fernando. ¿Sí? Y sí. Por ejemplo... Eh, el premio, supongo que te debe haber sorprendido, el premio a Ricardo Florentino. Claro, claro. Eso fue una... Fue una, fue una gran cosa, que me, un ah, gran regalo que me diste, Fernando. No sé cómo decirlo, pero me, me hizo mucho bien. Muy emotivo, ¿verdad? Muy emotivo. Muy emotivo. Muy emotivo. Sí, sí, sí. Muy emotivo. Muy emotivo. Y yo, eh, justo en esta mesa, y hay dos asientos, pero en realidad hay tres. Les cuento, de ese lado allí hay un asiento y sin quererlo quedó ahí. ¿Sabes qué te digo? Yo me hizo decirlo porque realmente uno aprecia a las personas, pero después que se van, uno mide sí, las aprecia más. Las aprecia más. Le da la verdadera dimensión. Más? Exactamente, la verdadera, la verdadera dimensión. Y yo creo, capaz que dicen estoy loco, pero yo creo mucho en lo espiritual, que ese lugarcito, él de alguna forma está ahí, al lado de eso también. Y mostramos a la cámara el premio, en este bueno, caso, eh, mostramos este, el de Ricardo. El de Ricardo, ¿no? perdón, perdón. El de Ricardo, el de Ricardo. Allí nos acercamos un poquito más porque como la cámara está fija y no tenemos cámara más que hacer que el objetivo, lo, lo acercamos al, al lente. Ahí está. Eso es lo que fue para Ricardo Florentino. Pero Ricardo ¿verdad? Florentino, un gran actor, este, gran amigo, un amigo de la vida. Un amigo de la fue. vida. Que debe tener muchas anécdotas. Y de, sí. 15 años haciendo, 20 años haciendo teatro y todo, si, si habremos pasado cosas. ¿Y él, él fue el que te llevó? ¿Fuiste vos que No, no, él no. Te llevó no, el teatro. Te no. trajo a los cine Al uruguayo. Cine uruguayo fue te él. trajo a los cine sí, uruguayo. Fue él, sí. Y decime, contanos un poco que vos que, que palpaste de cerca, como ser el mejor amigo de él, ¿qué significó el nuevo cine uruguayo para él? Y sobre todo la película El tiempo del fin. No, y el tiempo del fin para él, él me, él me hablaba hasta, hasta los últimos. La, las últimas veces que me encontré con él, me hablaba de la película del tiempo del fin. ¿Te hablaba del tiempo del fin? Sí, para él fue la mejor película que hizo y fue una gran película y él estaba siempre. Siempre, estaba siempre con eso en la cabeza, en serio. No, sí. no, y te lo creo, porque además él. Se mandó a terrible actuación, fue sí. el principal. Sí, sí, fue el sí. El Luis López, el Luis recordado López. Recordado por siempre. ¿eh? Por siempre. Por siempre. El protagonista fue el que llevó, o sea, actualmente que llevó la cosa adelante, ¿no? Exactamente, sí. ¿no? Exactamente, sí. Gran personaje. Gran personaje. El gran personaje del tiempo del fin fue Luis López. Luis López. El hombre violento, el mafioso de temer. Sí, sí, sí. Y también eh, un artista que dejó una huella. Dejó una huella, dejó una huella. Dejó la huella. Yo agarré muchas cosas de él. Y bueno, ¿qué te parece? <risa> y ahora los nuevos tienen que empezar sí, a ver. Ahora esto es un desafío. Como decís parece? vos, estás sentado acá y esto es un desafío. Sí. Él estaba muy entusiasmado con volver sí. a hacerlo. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sí está? Y bueno, y bueno él, vamos está, a él está, nosotros. porque nosotros seguimos, pero él espiritualmente, mirá que nos va a acompañar. Él va a estar sí. en cada rodaje, en cada escena, va a estar acompañando. Sí. Yo, yo siento algo, que él está. Que yo, mirá, yo me fui y vine varias veces. Sí. Y uno soy, aprende... Soy testigo de eso. Soy testigo de eso. Y uno aprende de que en el mundo espiritual la gente se va al mundo físico, sí. material, sí. pero queda, queda. sigue quedando. Queda. Y él sí, sí. con las ganas que tenía, mirá. Sí. Realmente. Así que bueno, eh, seguimos, seguimos, seguimos con el siguiente premio. La siguiente, siguiente medalla, ¿de qué sí. habla la siguiente medalla? A ver, mostrarla a la cámara para recordarle al público. Porque esta entrevista va a salir seguramente antes de ver todo lo de los premios. 
Bien, ¿qué es lo que dice la medalla? Mejor ah. actor a miniseries. A miniseries. Ahí está. Del ¿Qué? año 2020. ¿2020 fue un año con...? Con todo. Tuvo todo. todo. De todo. De todo. Pero hicimos... Buenas y malas. Buenas muchas, y malas. Hicimos muchas cosas. Eh. Y la miniserie Miradas Ocultas fue una miniserie muy especial. Fue impresionante. Muy impresionante. Y este, que, que cada vez yo lo veo como director, eh. vos que pensás, cada trabajo te va consagrando más. Sí, sí. Uno, uno va agarrando experiencia, va agarrando. Chao, en el rodaje se, se agarra experiencia, como todas las cosas de la vida. Exactamente, así es. Y bueno, sí. y después llegó el premio grande. El premio grande. Esta sí no me la esta no me la y esperaba. Este, ese lo viniste trabajando año este, a año. Este no me lo esperaba ni. Así fue, o sea, lo que fue la alegría. El, Esto fue el la mejor alegría. actor del año. El mejor actor del año. Y es así, vos sabés que es así. ¿no? Yo te agradezco mucho, por no Que lo ha sido trabajando año a año, cada vez más, cada vez más. Y yo, vos sabés que yo dije, te lo dije. Este es tu año. Este es mi año, sí, me y, este, y a seguir para adelante porque hay muchas cosas. El tiempo del fin 2 es impresionante. La vamos a romper, si Dios quiere. Claro. Sos uno de los más malditos. Uno de los más malditos. De la Chico. piedra en el zapato, de la mafia y de todos. Chico, del de camino de Ricardo. El, y obviamente, eh, si ponerte a pensar que sí. sí, sí, sí. Se enfoca diferente, pero lo que estás haciendo es ocupando o sí, siguiendo el camino de Ricardo. O sea, en, en un delincuente tremendo. Sí, para mí, un poco, claro que sí, sí. Es un, un asesino, un delincuente. Y no les importa nada de nada. Son psicópatas que no tienen sentimiento de culpa, que tienen nada, Exacto. matan por matar. ¿no? Por matar, y estamos mostrando, damos mensaje en claro. la película, todo lo que no queremos. Si dará mensaje, que como siempre se te dije. Levantá porque eh, es claro. verdad que el no tenemos que gritar tanto. El principio pero... del fin, como yo siempre te lo dije, sí. fue adelantada la época. Adelantado. Cuando nosotros estamos haciendo eso, yo decía, pero esto es ciencia, ¿no? ciencia, ciencia. La veía como exagerada. A los ocho años la sociedad uruguaya en el reflejo de esa película. Exactamente. Pero, Eso no, 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 te, no, no pero, estoy diciendo nada que no sea no, cierto. No, es que yo no creo te... que ya en el 2010 todo eso, las pandillas, los enmascarados, sí, la sí. violencia ya estaba, lamentablemente. Y, lamentablemente. Y, y uno decía, pero esto se dispara, ¿hasta dónde va a llegar? Va a empeorar, decía. Claro. Hasta los taxistas, yo hablaba con taxistas, no, no, esto es sí, peor, sí. Esto, esto va a estar peor. Y es real. Ahora, eh, sumamos, empezó todo en el 2004, 2005, sí. lo que empezamos a estrenar, entonces calculamos los años, 16 años después del estreno, volvemos a hacer la segunda parte. La segunda parte. ¿No? Que uno, lo que pretende en esto es dejar muchos mensajes. Claro. La reivindicación de lo que no queremos, pero sabemos que como viene la que mano, está, que está. está y esperemos que cambie. Eh, y bueno, es una película muy especial, muy esperada. Muy esperada. Muy esperada. Muy esperada. Por nosotros también. Exactamente, <risa> por nosotros, nosotros también. también, tenés razón. Este, ¿Qué esperás del de nuevo cine de Mayo en el futuro? Porque vos sos un actor que está desde el 2004. Sí, hace tiempo que estoy, sí. Y, y, 17 años. Y ya. espero que sigamos haciendo cine, Fernando. <risa> Hay que lo estamos seguir. haciendo. <risa> Hay que seguir. Sí. Es una pasión, esto no, no lo podés no lo podés abandonar. Podés abandonar cualquier cosa. ¿Cómo es que decía de Franchina en la, la película? ¿La viste esa? ¿Cuál? De el secreto de sus ojos. Ah, el secreto de sus ojos. Sí, él dijo algo, pero... Que no uno puede abandonar todo menos la pasión. Eh, eso es cierto. Eso es así. Nosotros tenemos pasión por esto. Nosotros tenemos cine. pasión por esto, por el cine. ¿Y sí? Chau, no lo podemos abandonar. Si hasta es un, es un mal que tenemos la sangre. Sí, <risa> un lindo mal. Un lindo mal. Que, claro, realmente es, es una terapia. Es una terapia. Sí, obvio. Es una terapia que nos, nos favorece mucho, nos levanta el ánimo, nos anima. Sí. Eh, y uno no, yo no puedo imaginar mi vida, por ejemplo, si no. Claro. No lo puedo imaginar. Es que llega un momento cuando, te acordás, cuando yo estuve internado muy mal. Sí. Y sí, la verdad, mal. se extrañó, ¿no? Y no se va a extrañar. <risa> se extrañó. Entonces, bueno, eh, saludamos Salud. a toda la gente de, de Zodíaco, <risa> que va y viene siempre buscando la mejor atención de sus clientes. Y bueno, espero que sigamos por, mucho, por muchos años más y haciendo cosas. Y, y vamos a seguir, porque el tiempo en fin va, nos va a ocupar todo este año. Pero, viste como soy yo, a la par hacemos otros proyectos. Claro, claro. Y que también 
para ir matizando. Y sí, sí, esto sigue para esto adelante. Sigue para Mientras haya vida y nosotros tengamos, siempre digo, la cabecita bien, vamos a seguir para adelante. Sí, Con sí, todo. sí, que no, no, no. Es... Con todo. No, te, se, no se puede abandonar. Te agradezco de corazón no, yo te que te haya venido. Que para mí es un placer, cada vez que vos venís, es un placer Muchas que estés acá, que hacer brillar mucho más la pantalla también. Todo brilla. No, pero aquel actor que se ha destacado, que ha logrado cosas muy grandes como vos, sí. obviamente que destaca y hace brillar con todo la pantalla. Bueno, y esa es otra cosa, sí. ahora que está hablando, eso es una gran característica que tiene Fernando, de, de estimular. Al actor. Es, que, de estimular. Es, que, es así. Estimular. Sí, sino estimular, creer en las personas. Creer en las personas. Yo creo que uno va, se, se vuelve mejor actor. Ya con esos dos, dos elementos se vuelve mejor actor. Y sí. más, le sumamos todo lo otro. Con todo el talento, <risa> todo lo que vos tenés, no, todo lo demás. Y, 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 la, y las guías tuyas, los consejos, las sugerencias, la, claro, la dirección. Claro, porque además de director general, claro, soy todo. director artístico. Director artístico. Eh, este, uno es meticuloso en editor, todas las cosas. Editor, editor, camerama. Bueno, ahora con lo que es la cámara espero que esté bien colocada. <risa> y, este, y bueno, sí, gracias. Es que realmente yo creo en las personas. Sí. Y, Eso es muy y, bueno. y, me, que... y estimulo porque es lo mismo que, que quiero para mí. Y que siempre quise para mí. Y además me parece que valorando a las personas, pero sí. valorando, valorando porque. Realmente, no, Dándole el valor que tiene, no es pasar claro. la mano con no, no, el hombro, no, 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 falsamente, no. No, 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 sinceramente, sí, sí. es que uno realmente se notó, te da más ganas, si te sí, que sí. Es, sí. no hable con todo, va, yo pienso así. Pero ¿no? claro que es así, es así, es así. Aparte, es así. como que decían, creer para crear. Exactamente, creer y creer es poder. poder. ¿No? Claro, claro. No, estamos claro. en la misma frecuencia con Jorge, sí, sí, y la verdad que a lo largo de los años, se ha formado una muy linda amistad, muy linda amistad una fuerte muy amistad. Gran amistad. Este, ¿Verdad? Nosotros un día claro. tuvimos que hablar con, claro. claro con todo Somos la... los dos de carácter Pero es que eso es parte de la convivencia. Se, o... se fortaleció <risa> la amistad. ¿eh? Claro que sí. Es que eso es parte de la convivencia. Exactamente. Bueno, puede ser tanto de acuerdo. No podés no tener no, sería un monótono. desencuentro. Seríamos, ¿verdad? Está el amigo Sebastián ahí que ya, ya se viene pronto con una entrevista. Pero yo, si no, seríamos robot. Sí. No, no, sí, a mí me parece ah, medio, no, cuando no tenés ningún problema, sí. me parece medio hipócrita la relación, ¿qué querés que te diga? Exactamente, sí, está, sí. Uh, sí, no, todo, es normal, sí, todo, no es normal, sí, en no. un matrimonio hay discusión y tiene que haber discusión. Sí, tiene que haber, tiene que haber y fortalece. Y fortalece, la, la y fortalece. fortalece. Es, es que yo tengo, oh, yo tengo un, un dicho, un dicho, y, no, no, un dicho no, que me pasó en la vida real. Sí. Porque vos, mirá, con los verdaderos amigos, sí. Son los que tenían más discusiones. Pero claro, tener discusiones, las aclarás, pese a las discusiones, sigue la amistad. Sí, sí, y eso se hace más fuerte. Sí, sí, que es cuando que... nunca tuviste discusiones. Es que el amigo te sí. tiene que decir las cosas. Claro. Tiene que hablar, te tiene que claro. confrontar, porque si se lo guarda cada vez, claro. finalmente cuando te lo larga, claro. explota la bomba. Claro. Entonces claro. hay que hablar, hay que hablar. Hay que hablar. Todo esto, sí, esto claro. podemos arreglarlo. Eso da más confianza, claro, ¿verdad? Claro. Y hace que le sea la amistad. Hay que, no hay que tener miedo a hablar y no ofenderse cuando se le dicen las cosas. Exactamente. No ofenderse. Exactamente. Hay que hablarle. Como alguien dice, vos, perdona que yo te diga, no, no, perdona que me diga, no, decime. Me enojo si no me decís. Exacto. Decime cuáles son las diferencias, cuáles son los problemas, que las miramos. Y ahí estamos es, es, hablando, hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente. Es así, tenés razón. Bueno, agradezco infinitamente bueno, muchas gracias, a Zodíaco, parrillada restaurante, que nos está prestando muy amablemente esta locación, sus instalaciones, para estas entrevistas tan amenas, tan cordiales. Constituyente 1641. Hermoso lugar, ¿no? Hermoso lugar, una atención espectacular. Esquina Roxlo, frente a la OCE, no se olviden. Y ahora está también... Eh, eh, la gente de Zodíaco sorteando una parrillada completa para dos personas, abundante, exquisita comida, y a cambio lo que piden para poder anotarse 
es entregar aquí en el local un alimento no perecedero que va a hacer, todo eso se va a juntar para tres merenderos, gran obra social gran obra. que tenemos que resaltarla. Después claro. vamos a hablar un poquito con la gente de Zodíaco sobre este tema. Pero había que resaltarlo, ¿verdad? Nosotros además, creo que no, sino Uruguayo siempre ha sido un movimiento muy solidario. Claro. Una gran familia. Claro. ¿Es verdad? Se sí. una cosa así, una gran sí, familia. Sí, una gran familia. Sí, sí, es cierto, claro. O sea, y muy, muy grande, grande ahora. Grande. De mucha gente. Muy buena gente. Este, obviamente, sí. La verdad, que te, yo creo que lo que resaltan todos es eso, es el compañerismo el, que hay. Exactamente, el compañerismo ¿No? que hay. Sí, eso, eso es lo que resalta. Bueno, gente, abrazo grande, bueno, gracias. gracias. Muchas gracias, no, gracias, gracias, Fernando. Gracias. Este saludo, este choque saludo. de puño. Este, gracias por estar. Gracias, Fernando, gracias. Nos vemos gracias. en una próxima entrevista. Nos vemos. Ah, no, 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 no,